melihat bunga deposito atau simpanan yang diberikan bank-bank digital ini luar biasa tingginya begitu. Apakah ini merupakan suatu bentuk kekhawatiran juga DPK akan semakin tergerus? Apa tadi bank digital kan juga termasuk bank, Mbak. Ya. Jadi ya ya eh uh, itu hanya pindah kantong kanan kantong kiri yang semula uh, di, mungkin bank konvensional ya. Kemudian pindah kepada bank yang digital. Tadi kita kalau di sini bicaranya uh, digital tuh kalau di saya berpandang hanya sekedar platform bisnis. Bagaimana bank melakukan bisnisnya. Seperti itu dan after all ya seluruhnya sekarang bank udah nyaris digital ya, even bank konvensional bank digital seperti itu. Jadi saya nggak melihat itu sebagai suatu ancaman seperti itu. Baik, bagaimana dengan um, kompetisi perebutan dana di industri perbankan ini? Apakah Anda sudah melihat indikasi ini? Ya, uh, LDR sekarang sudah berada di level 90 persen ya, tapi ini masih bisa dikatakan masih memberikan ruang tanpa memberikan apa tanpa menimbulkan trigger untuk persaingan. Biasanya perang bunga itu terjadi kalau LDR itu sudah di atas 93, 95 seperti itu itu timbul perang. Yang sekarang ya kita melihat intensitas persaingan memang makin tinggi. Seperti saya katakan tadi. Suku bunga spesial rate yang sepanjang pandemi gak gerak kemana-mana datar gitu ya kurvanya grafiknya begitu yang kemarin begitu BI rate dinaikkan itu mulai naik dan pergerakannya lumayan ya jadi sekitar 150 basis point spesial rate-nya jadi sudah ada kelihatan tadi ya dan kalau kita katakan ini hanya berarti perpindahan di antara bank sendiri dan saya kira ini masih dalam dinamika industri yang wajar, tidak menimbulkan bukan suatu hal yang uh, mengkhawatirkan menimbulkan gangguan pada stabilitas perbankan. Kalau misalnya suku bunga biasa itu suku bunga kalau, uh, ekonomi memasuki fase pengetatan moneter, pasti persaingan dari perbankan itu meningkat. Itu selalu kayak begitu. Nah, yang mengkhawatirkan kalau misalnya BI rate naiknya 300 basis point. Suku bunga simpanan naik lebih dari itu, nah itu baru mengkhawatirkan. Jadi persa- intensitas persaingannya berbahaya. Dan saya nggak melihat tadi BI rate naik kan itu kan berada di sekitar bulan September ya, begitu BBM dinaikkan, terus berakhir di Januari. Januari sampai sini BI rate tidak bergerak kemana-mana, 5,75 dan uh, perbankan menyesuaikan. Sekarang mungkin sudah bisa dikatakan. Uh, fully pass through, jadi apa yang sudah BI, BI rate naik, sudah diteruskan naiknya kepada DPK. Jadi yang kita lihat sekarang mungkin sudah mencapai suatu equilibrium baru seperti itu. Baik, kita akan beralih ke Butelisa. Butelisa uh, banyak juga institusi internasional yang memberikan proyeksi kalau Bank Indonesia mungkin akan menurunkan suku bunga di tahun ini. Tapi ada juga yang bilang akan mundur hingga di awal tahun 2024 nanti. Lalu seperti apa ini nantinya akan mempengaruhi pengambilan kebijakan dari perbankan? Ya, jadi uh, tentang kemungkinan itu ya, uh, kita lihat dulu ya. Karena memang secara inflasi, kemarin kan baru rilis ya data inflasi kita itu memang Bank Sentral sebetulnya punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Tetapi untuk tahun ini jika The Fed yang masih hawkis, uh, misalkan dua kali lagi atau satu kali lagi, kemungkinan BI untuk menurunkan di tahun ini memang menjadi lebih kecil ya. Sehingga kemungkinan yang paling visible tuh di 2024 ketika The Fed-nya uh, sudah uh, menurun tensi hawkisnya. Nah, Apabila itu terjadi ya di 2024, sehingga kecenderungannya tadi kemungkinan BI rate itu akan tetap di 5,75 itu juga menjadi yang lebih uh, nyata uh, apa ya lebih visible lah di dalam uh, sepanjang akhir sampai tahun 2023 dan di tengah ketidakpastian juga teorinya tuh lebih ini ya lebih kita lebih stable kalau kita dalam posisi yang diam gitu ya uh, ketika misalkan uh, itu tadi ya uh, kondisi sedang tidak stabil artinya ketika itu mengubah itu kan kemungkinan akan menimbulkan uh, guncangan di tengah ketidakpastian itu gitu apalagi tadi di tengah isu perlambatan global yang itu kemudian bisa merambat ke domestik nah untuk perbankan kita sendiri tentunya apabila misalkan BI masih menahan yaitu tentu akan lebih favorable ya perbankan lebih bisa mencari equilibrium barunya tadi untuk tadi kan uh, inginnya kan target kredit itu sebetulnya kalau di RBB kan harapannya bisa 10 sampai 11% gitu secara sampai akhir tahun. Nah, itu bisa digenjot syukur-syukur di atas itu gitu kan. Jadi uh, perbankan sendiri uh, harapannya terus bisa meningkatkan pertumbuhan kreditnya gitu. Nah, apabila nanti ada penurunan itu tapi kecil kemungkinan ya. 
uh, tentu itu akan membantu mendorong lagi kreditnya untuk lebih meningkat. Tapi itu memang kecil kemungkinan, kecenderungan probabilitasnya itu lebih tinggi di menahan ya, ataupun apabila nanti The Fed menaikkan, nah ini yang dihadapi oleh Bank Sentral sendiri akan menghadapi dilema nih, karena sebetulnya di domestik sendiri kita uh, core inflationnya sudah turun, ya inflasi juga lebih cepat tercapai, di 3 plus minus satunya di tahun ini udah ter- lebih cepat tercapai gitu kan, jadi tapi dan tapi kita kan masih butuh stability rupiah ya, gitu. jadi ada dilema di situ kenapa, karena tadi kita tetap harus menjaga yield spread dengan US yang kemudian US nya sendiri kan akan menaikkan kemungkinan satu kali lagi, jadi ya perbankan pada posisi ya wait and see juga Uh, melihat bagaimana tren dari the Fed-nya sih gitu. Jadi memang uh, nanti bagaimana uh, the Fed-nya sendiri itu yang akan uh, menjadi ini. Tapi perbankan tetap berusaha untuk meningkatkan ya intermediasinya terus juga tetap menjaga stability di tengah ketidakpastian seperti itu sih. Baik, Bu Talisa IMF meramal ekonomi Indonesia bakal melambat ke 5%. Pendapat Anda seperti apa? Ya, jadi IMF sendiri kemarin melihat tadi e, rambatan-rambatan akibat perlambatan ekonomi di sejumlah negara dan resesi di sejumlah negara itu bisa mempengaruhi karena Indonesia adalah open ekonomi dan itu juga akan e, semakin membuat commodity price normalization itu semakin nyata dan karena IMF melihat bahwa Indonesia itu meskipun bagaimana juga masih tergantung ekonominya juga pada komoditi meskipun tadi kita sudah berusaha juga mengurangi ketergantungan itu salah satunya dengan melakukan transformasi ekonomi domestik melalui hilirisasi. Jadi yang awalnya optimis kita bisa 5,3 atau 5,4 tapi kan jadi di 5. Jadi tetap tumbuh sebetulnya cuma tumbuhnya memang ya masih di kisaran 5. Kita belum bisa lulus dari angka 5 gitu ya. 5 itu adalah new normal kita saat ini di tengah uh, berbagai ketidakpastian.